പരസ്യമായി സ്റ്റേജിൽ കാന്തപുരത്തിനായി ഗർജിക്കുമ്പോഴും രഹസ്യമായി തിരുകേശം വ്യാജമാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് നേതാക്കൾ തിരുകേശത്തിൽ എല്ലാ വാദങ്ങളും പരിശോധനകളും പൊളിഞ്ഞിട്ടും സംഘടന തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യത്തിന് തടയിട്ട് നേതാക്കൾ കേശം മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അബുദാബി വഴി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ എന്ന് പറയും പോലെ തിരുകേശ തട്ടിപ്പിന്റെ ഉള്ളറകളിലൂടെ ജിഷാൻ മാഹിയുടെ പരമ്പര മൂന്നാം ഭാഗം കാണാം വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ട ഇനിയൊരു അസത്യം എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം എന്നതായിരുന്നു ഉള്ളിലൂടെ കൂലങ്കഷമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചർച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ കാന്തപുരം വ്യാജമായി കോട്ടയ്ക്കലിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കബളിപ്പിച്ച സനദിന്റെ നിജസ്ഥിതിയും സംഘടനയിലെ നെടുംതൂണായ സാക്ഷാൽ പൊന്മള അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഒരു പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഒക്കെ ധരിച്ചുള്ള വേഷത്തിൽ ആകെയുള്ളത് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഗൾഫിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം സംസാരത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാം ദിവസം അദ്ദേഹം അവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇരുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണിയും എളുപ്പമായി അങ്ങനെ അന്ന് ആദ്യ ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ മടങ്ങി കുറുളയിലുള്ള കലീന മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ താമസിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അസറിന് ശേഷം ബഷീർ ബാഖവി എനിക്ക് ബോംബെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിചിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജാലിയവാലയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് നിലകൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇറക്കിത്തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഏകദേശം അവിടെ ജാലിയവാലയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹവുമായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആദ്യ ദിവസം പരിചയപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെ വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു അനുസരണം അദ്ദേഹവുമായി സുദീർഘമായ നീണ്ട സംഭാഷണങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഫോണിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരിൽപ്പെട്ട മറ്റു പല പ്രമുഖരുമായും ഇത് പങ്കുവച്ചിരുന്നു കാന്തപുരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ശിഷ്യനും പ്രമുഖ വാഗ്മിയും യുവ പണ്ഡിതനുമായ റഷീദ് സഖാഫി ഏലംകുളം ഒരു ദിവസം ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാന്തപുരം വായിച്ച സനദ് വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചിരിച്ച ആ ചിരി ഇന്നും കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുകയാണെന്ന് ജിഷാൻ മാഹി പറയുന്നു ചോദിക്കുകയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബപരമായി കിട്ടിയതാണ് ഈ മുടികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബപരമായി കിട്ടിയതാണ് ഈ മുടികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പര പോയി അവസാനിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബിയുള്ളാഹു താലാനഹു എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ എന്ന സിദ്ദീഖ് റബിയുള്ളാഹു താലാനഹുവിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരമ്പര പോയി അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് ജാലിയവല പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം കോട്ടക്കൽ വെച്ച് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വായിച്ചൊരു സെനത് ജാലിയവാല കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാന്തപുരം വായിച്ച സെനതിൽ അവസാനം അത് പോയി മുട്ടുന്ന സൊഹാബി മഹാനായ അലിയുബിൻ അബി തോലിബ് റബി ഒന്നാഹു താലാനഹു ആണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിലധികം മുടികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചില സാമ്പത്തികമായ വാഗ്ദാനങ്ങളും ചില സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികമായ ചില സഹായങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് വ്യക്തമായ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വലിയ താല്പര്യം ആ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് മുടികൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്നു തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പതിനെട്ടെണ്ണം എനിക്ക് സമസ്തയുടെ ഹമീദ് ഫൈസിയും ടീമിനും ഏഴ് മുടികൾ പതിനെട്ടും ഏഴും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാന്തപുരത്തിന് ആദ്യം കൊടുത്ത മൂന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മുടികൾ അപ്പോൾ പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഐറ്റമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലുള്ള മുടികൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ് 
അന്ന് അനുഭവപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച ആളുകൾ ഇന്നും കാന്തപുരത്തിന് കൂടെയാണ് എന്നതാണ് ഏറെ രസകരം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇ കെ വിഭാഗം സുന്നികളെ അടക്കം കാന്തപുരം രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ വ്യാജ മുടികൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ സമരത്തിലായിരുന്നു സത്യം അതുപോലെ പല പുരാതനമായ പല കാര്യങ്ങളും പല മഹാന്മാരിലേക്കും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ രസം പഴയ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മുടികൾ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തോർത്തിൽ ഒരുപാട് മുടികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് അമറിൻ്റെ മുടിയാണ് ഇത് സിദ്ദീഖ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെ മുടിയാണ് ഇത് ഉവൈസുൽ കർണിയുടെ മുടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു എല്ലാ സ്വഹാഭിമാരിൽ പലരുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ന ആളുടെ മുടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവരുടെ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന നൽകുന്ന അറബി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അറബിയെ ഇവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഏറെക്കുറെ പതിവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നായിട്ടാണ് പ്രവാചക തിരുകേശത്തെ പറ്റി കരുതുന്നത് അതു തന്ന വ്യക്തിയെ ആറു വർഷത്തോളം കാന്തപുരം കാണാനോ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല ഇതുതന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകുമെന്നും ജിഷാൻ മാഹി പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാരണം എല്ലാ മുടികളും ഒരുപോലെ അല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നു അതിനിടയിൽ ചില മുടികൾ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് പ്രവാചകരുടെ തിരികേശമാണ് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിലധികമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ഓരോരുത്തരുടെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ രസകരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് തവണയായ സന്ദർശനത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ദീർഘിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദീർഘിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം പറയാനുണ്ടാകും അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറുള കലീനയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും അന്ന് അവിടെ തങ്ങുകയും പിറ്റേന്ന് അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരിയും ഞാനും കൂടി കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും മാഹിയിലേക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവണ്ണയിലുള്ള വീട്ടിലേക്കും പോയി അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഗൗരവവും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഇതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കണം അതനുസരിച്ച് അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മാട് പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ മാഹിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അബ്ദുൽ നസീർ അസ്ഹരിയും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ മുടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ കാണിക്കുകയും അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പിന്നെ അത് പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞെട്ടൽ ഞെട്ടലോടുകൂടി പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ വാചകം ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വ ഇന്നാ അലി ഹിറാജീവൻ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുസീബത്ത് ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വാചകം ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വ ഇന്നാ അലി ഹിറാജീവൻ അപ്പോൾ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയർ പിന്നെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും അന്ന് സമസ്ത യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനത്തിരുന്ന പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്ക് സംഘടനയിൽ വലിയ റോള് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അതിൽ പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ പോയി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം തൽക്കാലം ഇതാരോടും പറയരുത് കാരണം സംഘടനാപരമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയ പറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ സിറാജുൽ ഹുദ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സുഖാഫി എന്ന് പറയുന്ന കാന്തപുരത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനും സംഘടനയിലെ നെടുന്തൂണും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആയിരുന്
തുടക്കം മുതലേ നിന്നെ കണ്ടത് നീ എൻ്റെ മകനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം തൽക്കാലം പുറം ലോകത്ത് ഒരാളോടും നീ പറയരുത് ഏ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൽക്കാലം അവർ പോലും അറിയണ്ട അത് രഹസ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം ഇത് പുറം ലോകം അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്ത് ആരോട് തൽക്കാലം പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സംഘടനയിലുള്ള ഗാന്ധവരി വിഭാഗം സംഘടനയിലുള്ള രണ്ട് നെടുംതൂണുകളായ ആളുകളോട് ഈ വിഷയം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് സംഘടനാതലത്തിൽ തന്നെ ഇത് പിൻവലിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്